El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Las personas con 
muy los laicos a acercarse, empezaron a pedir cierta información, a transmitirnos inquietudes, curiosidades sobre cómo poder tomar contacto con la ley de la Iglesia, de qué manera. Que ellos sí iban a la misa, habían tenido sus catequesis, habían leído algo así a las pérdidas, pero no sabían cómo ordenar una especie de cronograma de información o de estudio sobre esto. Y ese fue el motor del trabajo, el verdadero desafío. Tratar de interpretar la necesidad de la gente y transmitirla en un lenguaje sencillo y simple. En el instituto, también que quiero destacar, que colaboró muy estrechamente la doctora Mónica Michami, en dirigir los temas en seleccionados, veníamos con una cierta propuesta, un cierto esquema, se revisaba y se trató de abordar a modo, como lo dice el título, las nociones elementales sobre la ley de la Iglesia. Es decir, todos los canonistas sabemos que el Código de Derecho Canónico no aborda la ley de, de la Iglesia, sino que, por supuesto, la legislación pontificia y copal complementaria a esta norma. Pero sí lo que podemos decir es que es la columna vertebral, es el eje de la disposición normativa de la Iglesia. Entonces, había que dar una información general, por eso hablamos de nociones básicas, nociones elementales, para que todo el lector que tome contacto con este trabajo sepa lo fundamental, lo que no se puede desconocer. Por supuesto que no es un tratado este libro, no, no es un trabajo de rigor científico, tampoco alcanza la forma de un manual, pero quiere intentar hacerlo. El Código de Derecho Canónico tiene un lenguaje apropiado para los juristas, para los canonistas, y las personas que desempeñan otros roles, otras funciones u otras disciplinas, tienen tal vez una dificultad de tomar ese contacto con la ley. Y nuestro trabajo precisamente fue tratar o intentar al menos de llegar a las personas. Y bueno, el tiempo lo dirá si realmente pudimos aceptar y pudimos dar este servicio, esperamos que sí. Y brevemente les voy a comentar en qué consiste esta obra, cómo está estructurada. Esta obra tiene un prólogo. El prólogo es, digamos, el anuncio de la obra que justamente la hace otro disco, carnista también, pastor que nos acompaña, como el señor Colón. Lo que quiero destacar es que cada autor que fue convocado a sumarse a este proyecto, la respuesta fue inmediata y generosa. De, de, forma, de manera increíble, se acercaron, se pusieron a disponibilidad. Entonces, seriamente, para, me tocó como coordinador o director de este trabajo, tratar de establecer unas ciertas pautas, unas ciertas normas de respeto del trabajo pero al mismo tiempo que ese trabajo no perdiera su esencia, que era la impronta de cada autor. Es decir, que cada autor se expresara en su tema especial, en su especialidad a lo que se dedica, de la manera que él lo consideraba. Por eso no se ha desvirtuado, en cierto modo, lo que cada uno expresó. Se les pidió cuestiones metodológicas, respetar una cierta cantidad de páginas, un cierto esquema de letra, que tuvieran eh, unas frases de determinado estilo, que tuvieran tantos temas, pero en el medio cada autor era el artista, el artífice de la obra. Esa fue la libertad del trabajo. Y al mismo tiempo lo que se le pidió a cada autor, eso sí, que trate de despojarse del lenguaje canónico y trate de hablar en un lenguaje simple para personas que por primera vez toman contacto con este material. Y eso, a mi modo de ver y a mi modo de ver de los que participamos del proyecto concluido, entiendo que se ha alcanzado. Que todos hicieron un esfuerzo enorme y dejaron un poco de ese espíritu canonista para ponerse como verdaderos docentes en su conocimiento. Este libro tiene una particularidad, precisamente, que todos los autores son especialistas en la materia. Y 
Esa es una característica de esta obra. Todos son doctores o al menos licenciados en Derecho Canónico. No hay ninguno que sea teólogo o de otra disciplina sagrada, filósofo, etc. Todos son canonistas, todos son juristas de esta disciplina. Eso es lo que da, en cierta forma, la garantía del conocimiento de la ciencia y poder transmitir lo complejo en un lenguaje simple. Eso fue realmente lo pretendido. Verán el índice de los temas que de una borda, se comienza desde la parte central y propedéutica, instalando qué es el derecho canónico, que la gente sepa qué es el derecho canónico, para qué sirve la Iglesia, por qué, como bien explicábamos, señora Ayer, por qué la Iglesia necesita valerse de una norma positiva. Y luego, tocando todos los diversos estamentos de la disciplina canónica, todos sus libros, brevemente. Por supuesto que hay temas que no están tratados en este libro, por ejemplo, de los sacramentos, se trató solamente de tratar aquel que los canonistas tenemos con más frecuencia, el sacramento matrimonial, que justamente está hoy en uno de los temas de mayor actualidad en el mundo, por dos motos propios que el Papa Francisco ha promulgado el pasado 8 de septiembre, ya sea para las iglesias de rito oriental, las iglesias orientales o para la iglesia de Cristo. Y esa riqueza está también tratada y abordada en el libro. No pudimos reflejar esa actualidad porque el libro es anterior, pero tal vez será un próximo desafío. Luego se abordan los fieles laicos en cuanto al tratamiento de los fieles cristianos, los clérigos y la vida religiosa. Cada uno de estos temas es tratado o abordado por una persona que está en ese estatus dentro de la Iglesia. Un laico escribió sobre los fieles laicos, un religioso sobre la vida religiosa, un clérigo sobre la vida de los clérigos, y así sucesivamente. Se trató que cada uno transmita desde su lugar la pasión por este tema. Y ese también es, digamos, uno de los tópicos, una de las características centrales de esta obra, el amor del canonista en lo que ha escrito. Cuando uno vaya a tomar contacto con este, con este trabajo, se va a apreciar ese, ese amor, esa dedicación, ese esfuerzo por tratar de transmitir lo que a uno le gusta. Y finalmente, Está tratado el tema de los procesos por una persona que se dedica a esto, una persona especialista en los bienes de la Iglesia, una persona dedicada a esto. Tomamos también una disciplina, el derecho eclesiástico, para verla con, en su punto de comparación con el derecho canónico, qué aspectos hay comunes y qué aspectos hay diversos. Lo hizo también un especialista y así sucesivamente. Entonces, a breve comentario de un raconto central, creo haberles transmitido sintéticamente el contenido de esta obra que hoy tenemos una suerte de compartir con ustedes. Así que muchas gracias por su presencia y por acompañarnos en este momento. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.